Nama artis cantik Caca Frederika tengah menjadi sorotan publik lantaran rumah dinas sang suami yang merupakan bupati kota Kendal ia jadikan sebagai tempat wisata umum. Good people inilah sensasi terkini. Caca Frederika merupakan bintang sinetron Tanah Air, wanita berdarah Belanda Tionghoa Jawa ini mengawali karirnya dengan membintangi sebuah sinetron. Nama Caca Frederika melambung kala dirinya beradu akting dengan Marshanda beberapa tahun silam. Tak hanya membintangi sebuah sinetron saja, Caca juga melebarkan karir sayapnya ke dunia layar lebar. Caca Frederika resmi menikah dengan laki-laki bernama Diko Ganindito pada tahun 2015 silam yang merupakan seorang atlet golf. Namun, sejak sang suami Diko Ganindito menjabat sebagai Bupati Kendal, Caca harus merelakan pekerjaannya sebagai publik figur yang telah membesarkan namanya. Sebagai istri dari seorang pejabat, Caca Frederika harus mengikuti dan ikut kemanapun sang suami berada. Kendati demikian, Caca masih aktif membagikan kesehariannya sebagai seorang ibu Bupati Kendal. Meski begitu, Caca mengaku senang karena dapat menampingi sang suami di setiap kesempatan serta mempelajari hal-hal baru dalam hidupnya yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Jatuh ke pelukan orang nomor satu di kota Kendal, kehidupan Caca mulai jarang tersorot oleh media dan mulai fokus menyandang status sebagai seorang istri pejabat daerah. Namun belakangan ini nama Caca Frederika kembali menjadi perbincangan hangat publik lantaran konten video reels yang ia unggah baru-baru ini. Caca Frederika, mantan artis ternama sekaligus istri dari Bupati Kendal itu baru saja membuat terobosan baru yang cukup mengejutkan publik. Pasalnya dalam video tersebut Caca bersama sang suami Diko Ganindito yang menjabat sebagai Bupati Kendal itu kompak membuat terobosan baru dengan mengubah rumah dinas menjadi sebuah taman hiburan yang dibuka secara umum. Terobosan Caca tentunya atas persetujuan sang suami, keduanya kompak membangun taman hiburan di rumah dinas dengan luas tanah sekitar 2 hektar. Caca dan Diko memutuskan untuk mengubah rumah dinasnya sebab keduanya merasa bahwa rumah dinas yang mereka tempati terlalu luas jika hanya untuk ditinggal oleh mereka berdua bersama keluarga kecilnya. Maka dari itu, Caca dan sang suami memanfaatkan sebagian lahan rumahnya untuk menciptakan wahana air dan taman rekreasi dengan tujuan dapat menyenangkan warga kendal dan menikmati fasilitas yang ia sediakan. Diketahui, tanah dengan luas 2 hektar itu disulap jadi berbagai macam wahana seperti kolam renang yang cukup besar, fasilitas bermain, kebun binatang hingga dapat memberikan makan pada rusa-rusa. Tak hanya sekedar taman hiburan biasa, rupanya Caca dan Diko kerap mengadakan pertunjukan dan atlet panahan berkuda. Tentu saja fasilitas tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat kendal secara cuma-cuma. Beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2024, Taman Hiburan yang Caca dan Diko bangun baru saja resmi dibuka. Dirinya pun merasa takjub dengan antusias masyarakat kendal. Taman wisata yang dibangun oleh Caca dan Diko itu diberi nama Rumdin Kendal Park yang merupakan singkatan dari Rumah Dinas Kendal Park. Caca mengungkapkan bahwa dengan dirinya membuka taman rekreasi tersebut, ia dan suami dapat memberikan media hiburan yang menyenangkan sekaligus tempat edukasi untuk masyarakat kendal. Caca kerap mengungkapkan jika konsep taman wisata yang ia bangun terinspirasi dari keindahan istana kepresidenan yang terletak di Bogor dan memori indah masa kecilnya. Caca mengungkapkan kala itu dirinya diberi kesempatan memberikan makan rusa di istana Bogor. Dan kebetulan di Kendal tak ada istana yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Caca Frederika dan suaminya Diko memutuskan untuk menggunakan konsep serupa di rumah dinas mereka sendiri. Di tengah ramainya Rumdin Kendal Park, ada sebuah fakta menarik di dalamnya. Terdapat sebuah tempat yang berhasil menarik perhatian publik lantaran namanya yang unik, yakni Dico Saurus. Usut punya usut, ternyata nama tersebut rupanya terinspirasi dari nama suami Caca Frederika yaitu Diko Ganindito. 
Dinosaurus merupakan wahana yang menghadirkan berbagai jenis dinosaurus dalam bentuk replika. Wahana Dikosaurus itu rupanya berhasil mencuri perhatian banyak pengunjung lantaran dijadikan sebagai spot favorit pengunjung untuk berfoto mengabadikan momen kebersamaan bersama teman-teman, keluarga, dan orang-orang terkasih. Gebrakan yang dilakukan oleh Caca dan suaminya Diko Ganindito menuai respon positif dari warganya. Good people, sampai di sini dulu sensasi menemani kalian. Saksikan terus sensasi setiap Senin hingga Jumat untuk mengungkap fakta di balik peristiwa kehidupan dunia selebriti.